मेरे आज के मेहमान हैं फैसल रहमान एक एक्टर हैं सुपरस्टार हैं आइए मिलते हैं फैसल रहमान से फैसल बहुत शुक्रिया कि तुम फाइनली आ ही गए <laughs> कहाँ घूमते रहे भाई नहीं नहीं मैंने तो कहा था मैंने कहा था मैं आऊँगा यू नो आई 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 टोल्ड यू वेलकम लेकिन इतना क्या तुम्हें ट्रैवल करने का शौक है हाँ. कि कभी टिकते ही नहीं हो <laughs> बस यही है दैट्स ट्रू आई लव ट्रैवल कहाँ कहाँ गए गर्मियों में गर्मियों में बहुत जगह आई आई वेंट एवरी वेयर आई वॉज आई वॉज इन लंडन आई वॉज इन ग्रीस वेर हेल्स डिड आई गोज श्रीलंका भी गया था मैं बीच में and uh one or two other places i can't remember mari bhi gaya tha mari and karachi <laughs> to kya karne jaate ho kya dhoond rahe ho main kuch nahi dhoond raha main mazak kar raha hu zindagi main kuch nahi dhoond raha i'm not finding the trying to find anything actually acha yeah i'm ha- i'm just having fun i'm living for the day थोड़ा सा बचपन की तरफ जाते हैं हाँ बचपन की तरफ वो हाँ, मैं मैं बिल्कुल लेट्स गो लेट्स गो कहाँ पैदा हुए <laughs> मैं लाहौर में पैदा हुआ अच्छा मैं जरा डिटेल हाँ, दे दूँ हाँ, छोटी सी बिल्कुल सो दैट सो दैट यू नो बिकॉज ये मैंने बड़े इंटरव्यूज में कहा है लेकिन आई वॉज बॉर्न इन 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 अफगान फैमिली मोहम्मद जी अफगान फैमिली इन इन लाहौर एंड ग्रू अप हेयर वन टू सीन एंथनीस फॉर टेन ईयर्स मैट्रिक वहाँ से किया देन आई वन टू एफ सी कॉलेज लाहौर एंड वहाँ से यू नो कॉलेज किया एंड यू नो आई स्पीक फाइव लैंग्वेजेस माँ बोली फारसी है हाँ माई माई मदर टंग इज पर्शन जो दरी एक्चुअली है जो अफगानिस्तान की फारसी है and uh, which is old farsi actually Achha. and then punjabi i speak because i was born here in lahore i speak to everybody uh, angrezi bolte ho uh, angrezi bolta hu urdu bolta hu panchvi meri french mein bolta hu lekin meri french zara zara si rusty hai zara rudimentary french hai mere meri itni bookish hai nahi bookish to bilkul bookish hone se badi achhi baat hai it's it's, uh, it's like a street french you know it's like not Achha. not really great like Achha. tenses mere bade kharab hai khana order kar sakte ho khana wana order kar sakta hu agar main paris jaun to rasta main dhoond sakta hu pooch sakta hu bas itna main koi lambi philosophical conversation nahi kar sakta french mein angrezi mein kar sakta hu aur dusri languages mein kar kitne bhai bhai hain char bhai hain ek bhai mera fault ho chuka hai mera bada bhai so now we three Achha. and uh, so we all grew up here in lahore and uh, we uh, uh, all went to the same school and uh, you know and we, we we were all you know hamare age difference bahut kam tha ek ek do do saal ka and so uh, you know we just uh, you know had fun growing up ammi ko kaun sa tha tha sabse zyada you know if i remember ammi ko koi nahi sata tha we were we were too busy playing outside actually you know you like always bahar ghar se bahar bin aur raat cricket khelte the main to cricket nahi khelta tha my brothers used to play cricket my eldest brother used to play football my brother asad used to play cricket a lot main kuch nahi khelta tha i used to i used to just you know be be you know tagging along with my elder brothers jahan jahan wo jaate the football bhi khel leta tha cricket bhi khel leta tha i didn't have my own idea of Achha. what i wanted to do what i wanted to play mera koi khwahishat koi nahi thi kuch bhi nahi tha mera tha wo security blanket jisko saath saath leke phirte the ya nahi 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 i was aisa koi toy nahi i was very independent hmm. uh, to this day i don't need any toys i don't need, even from day 1 मुझे कभी भी किसी चीज़ की सहारे की जरूरत आई नेवर फेल्ट आई नीड इट सम कलेक्ट क्या करते थे कलेक्ट माय माय थॉट्स इंटरेस्टिंग अच्छा कोई वो छोटी गाड़ियाँ या नहीं नहीं आई आई नेवर कलेक्ट नहीं बिकॉज यू सी द थिंग इज मेरे साथ ये होता था कि मैं कलेक्शन वगैरह के मैं सोचता भी था ना बिकॉज यू नो बड़ा प्रेशर होता था फ्रेंड्स की तरफ से क्योंकि उन्होंने स्टैम्प्स कलेक्ट करने होते थे और उन्होंने इस तरह की चीज़ें यू नो छोटी मोटी वो उस जमाने में यू नो मैगजीन्स कॉमिक्स एंड ऑल दैट तो मैं उनको देख के करता तो था कलेक्ट फिर देन आई टू गेट बोर्ड ऑफ दैम यू नो आई थ्रो दे छोटे हो नहीं नहीं मेरे से एक और छोटा है आई हैव नॉट यंगर ब्रदर एंड देन आई हैव हैड टू एल्डर ब्रदर्स तो फसी कौन से नंबर पे ही इज यंगर देन मी ही इज द यंगेस्ट या ही इज द यंगेस्ट आई एम द थर्ड 
اچھا سو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی نا تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پہ ہاں ذمہ داری نہیں ہوتی بھی یہ سی دا تھنگ ہم لوگ اتنے انڈیپینڈنٹ بڑے ہوئے ہیں کہ وی وی ریئلی Uh, I mean, we, 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 we're not, we, as brothers, we were not like a team, Achha. you know, doing things together and all that. We all had our own friends, our own lives and all that, you know, and, and we just had, we had all of our independently in our childhood. What is the first memory? What is the first memory? What is the 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 memory? پرنٹ ہوگی پرنٹ تو میرے جو ہے نا وہ میں بتاؤں میں بڑی فنی سی چیز ہے لیکن لوگ کہیں گے اچھا وہ یہ اتنا پرانا ہے وہ حالانکہ آئی واز دائی فرسٹ میمری از یو نو وی ہیڈ گون ٹو کراچی ٹو سی مائی پرنانی مائی گریٹ گرینڈ مدر اور کراچی میں چلتی تھی اس زمانے میں یو نو وین ٹرامس چلتی تھی سو آئی واز پرابلی آئی ڈونٹ نو ٹو ایئرز اولڈ ون ٹو سمتھنگ لائک دیٹ تو مجھے میری فرسٹ میموری یہ ہے کہ آئی ٹرام میں میں اور میرے دونوں بھائی کھڑے ہوئے اور ٹرام والا جو ہے نا اس کو زور زور سے وہ جو وہ ڈنڈا سا ہوتا تھا لوہے کا جس کو یوں مارتے کڑنگ کڑنگ آواز آتی تھی اس کی تو میری نانی اور میری امی بیٹھی ہوئی تھی اور رات کا وقت تھا وی آر گوئنگ آن آن آئی تھنک بندر روڈ اور سم تھنگ یو نو تو اس کے اوپر چلتی تھی ٹرام تو وہ میری فرسٹ میموری ہے زندگی کی اور بٹ ٹرام اس کے بعد بند ہوگی ختم ہوگی اور پھر سیکنڈ میموری کیا ہے جو لاہور کی ہے یا لائف چینجنگ جیسے ہوتی نا کہ آپ کو بدل دیا اس میموری نے اچھا ایسی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری زندگی میں نا جو میموریز ہیں نا وہ انہوں نے مجھے ایسا بدلا کبھی بھی نہیں میرے بیکاز آئی ایم کوائٹ اے شفٹی پرسن ایز اے پرسنالٹی فرام ڈے ون میں کبھی آئی نیور ہینگ آن ٹو ون آئیڈیا ون تھاٹ ون پرسن ون اینی تھنگ یو نو بیکاز آئی تھنک آئی تھنک چینج از دی اونلی پرمننس یو ہیو ان لائف یو نو مین یو ہیو ٹو کیپ چینجنگ اس وجہ سے میری میری پرسنالٹی میں ایکچولی آئی ہیو اے لاڈ آف Uh, I have the delete button very fast. I, I delete things very fast. I don't do things that I retain. I live for the moment. I do things. I mean, and I, I, uh, I just, I, I forget the, the, the things in the back and I move forward, you know. So, in childhood, it was like that? I've realized it now, actually. I didn't even know it. I've now realized that actually my bachpan bhi bhi aise hi tha. I used to get bored very quickly. Achha. I used to, uh, you know, uh, uh, you know, fall in love, fall, in, fall out of love very quickly because, my, you know, I, I just could not hang on to anything. To this day, I can't hang on to anything. You know, it has to be it my career, my work, my ideas, my anything, nothing. So I uh, basically, that's why, you know, life changing, my koi bhi, uh, تو پڑھائی کیسے ہوگا ضرور ہوگا بٹ آئی ڈونٹ ریمبر پڑھائی کیسے کی وہ تو کانسٹنٹ ہے اسکول وہ بڑی مشکل سے کی ویسے پڑھائی کا مجھے بالکل شوق نہیں تھا بیکاز دا اسکول بھی وینٹ ٹو سی نانتیز واز یو نو آئرش برادرس آڈر تھا اس آئرلینڈ کا اینڈ دے و دے و ریئلی ریئلی اسٹریکٹ اور اس زمانے میں آپ کو بتایا مارے بھی پڑتی تھی اب تو شاید اسکول میں مارے نہیں پڑتی لیکن اس زمانے میں تو ہمیں بڑی مار پڑتی تھی سو ہمارے پرنسپل ہو ٹیچرز ہو جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ سے اسکول سے اسکول سے مجھے پیار نہیں تھا نفرت نہیں کہوں گا میں لیکن مجھے پیار نہیں تھا اسکول جانے سے لیکن مجھے کتابیں پڑھنے سے کا بڑا شوق تھا لیکن وہ کتابیں جو سلیبس کی نہیں ہوتی تھی یو نو سو دیٹس وائی ہمارے اسکول میں اسکول آئی واز ناٹ اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ especially mathematics and all I, I never the, the, the subjects I liked were geography mm. and English literature I liked well English I liked you know mm. so these are two subjects that I, Urdu also I liked very much you know because I, I was very good at Urdu actually my Urdu was very good I was good at languages and I was good at uh, geography you know history as well actually mm. you know why is that it's not good history is good at all اچھا تو پہلا دن یاد ہے اسکول کا کون لے کر گیا تھا بھائی پہلے دن کا تو بڑا مزہ آیا نا پہلے دن ہوا یہ کہ آئی ہمارے سنانیز کے ساتھ ایک اور چھوٹا اسکول ہے سیکرٹ ہارٹ کتھیڈرل اچھا ریگل ریگل کے اوپر آف مال روڈ یو نو ہمارے سنانتریز میں نرسری نہیں ہوتی کلاس ون سے شروع ہوتا ہے اسکول سو سنس مائی ایلڈر برادرس وار گوئنگ ٹو سنانی سو میں نے مجھے بھی میری نانی نے سنانی نے جب ڈالا انہوں نے کہا اس کو ایک سال آپ 
सेक्रेट हार्ट कथीड्रल में डालें फॉर द नर्सरी तो मैं एक साल उस स्कूल में नर्सरी कर रहा था तो छुट्टी के वक्त मुझे सेक्रेट हार्ट कथीड्रल से सीन एंथनीज तक वॉक करके आना होता था आई वॉज वॉट फाइव ईयर्स ओल्ड आई थिंक टू गेट द स्कूल बस जिसमें मेरे भाई भी बैठे होते थे और फिर उस स्कूल बस में हमें हम गुलबाग आ जाते थे वापस हुआ ये कि पहले दिन दो दिन तो मैं चल के आता रहा बिकॉज जस्ट नेक्स्ट डोज यू नो तो एक दिन आई डोंट नो वट हैपन आई कैप वॉकिंग आई डेंट स्टॉप आई डोंट नो आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड मेरा जेन आई डोंट नो वेयर माई माइंड वॉज माई माइंड एंड ड्रिफ्टेड यू नो एंड आई वॉक फ्राम आई डेंट स्टॉप इट सी नाइन थ्री आई कैप ऑन वॉकिंग मैं प्लाजा सिनेमा चेयरिंग क्रॉस चेयरिंग क्रॉस में मैं माल रोड पर चलने लग गया इमेजिन फाइव ईयर ओल्ड नर्सरी का स्टूडेंट ना मुझे पता है बस कहाँ है ना मुझे उसके बाद में सीधा चलता गया चलता गया चलता गया वो जहाँ डेविस रोड और माल रोड mm-hmm. मिलते हैं ना वहाँ जाके वहाँ पुलिस का एक वो ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा हुआ था सो ही स्टॉप मी से छोटा सा बच्चा कहाँ जा रहा है स्टॉप मी नी सेड ये रोड कहाँ जा रहे हो तुम कहा मैंने कहा आई डोंट नो आई एम लॉस्ट कहते क्या मतलब है कि मैं घूम गया मेरे भाई चले गए बस में मुझे नहीं पता सो ही सेट कि तुम्हारे अबू क्या करते हैं मैंने बताया मेरे फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कहा अच्छा देन ही स्टॉप समबडी ऑन द वे कोई स्कूटर वाला था उसका वेस्पा स्कूटर था उसको उसने कहा कि यार आप किसी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जानते हैं इधर तो उसने कहा जी हाँ मैं एक एक्टर हैं असद बुखारी उनको मैं जानता हूँ उनका यार ये बच्चा घूमिए ये कहते मेरे अब्बा जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इनको ज़रा आप ले जाएँ उनके हाथ दे दें क्योंकि ये घूम गया हुआ हमें नहीं पता ये अपने घर भी नहीं बता सकता कि मैं कहाँ रहता हूँ सो दैट गाय टुक मी टू असद बुखारीज हाउस असद अंकल हमारे जो सीनियर एक्टर हैं वो उनके पास ले गए वो सोए हुए थे दोपहर को उनको बताया कि जी ये मसूद साहब का बेटा है मैंने कहा जी मैं कहते आपके अबू का क्या नाम है मैंने कहा जी मसूद रहमान उनके अच्छा आप घूम गए मैंने कहा जी मैं घूम गया हूँ उनके अब उनको पता था कि मैं कहाँ रहता हूँ आई वॉज टू यंग टू टेल दैम कि जी मैं गुलबाग में फलानी जगह रहता हूँ लिबर्टी में यूज टू लिव तो वो शाम को फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो लेकर गए मुझे जहाँ हम रहते थे लिबर्टी में जहाँ हम फ्लैट में रहते थे जब वहाँ पहुँचे तब तक माई मदर हैड ऑलरेडी गॉन लाइक शी वर शी हैड गॉन क्वाइट शी वॉज टोटली यू नो यू नो आई मीन आठ घंटे से बच्चा नहीं मिल रहा यू नो सो माँ का क्या हाल होता है एंड एंड देन यू नो वो सारा सो आई रिमेंबर दैट वॉज समथिंग दैट 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 काइंड ऑफ स्टेट विद माई फादर एज वेल सो माई फादर एवरी टाइम चार लोग इकट्ठे होते थे माई फादर उठ से टेंटर ओ आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूँ <laughs> मेरा बेटा वहाँ से निकला और वो चलता हुआ मैं डेविस रोड तक पहुँच गया एंड यू नो यू आई सी और उसने जाके कहा मैं घूम गया और यू नो लाइक सो ही हैड दिस दिस स्टोरी ही वुड टेल एवरीबडी मेरे वो चार लोग इकट्ठे हो जाए तो माई फादर उठ से डांट पड़ी थी या नहीं नहीं आई टू यंग फॉर डांट यू नो और हमारे घर में डांट नहीं पड़ती थी कभी माई पेरेंट्स वो वेरी वेरी नॉन डांट टाइप पीपल यू नो मारते वारते भी नहीं थे और डांट वांट कोई नहीं थी दे वुड जिस अच्छा ये ना करो वी वुड कंटिन्यू डूइंग इट देन दे वुड नॉट स्टॉप अस यू नो दे लाइक यू नो दे वेरी क्वाइट एंड दे वुड नॉट वेरी इंटरफेयरिंग पेरेंट्स बिल्कुल नहीं थे माई माई पेरेंट्स यू नो एट ऑल दे वुड नॉट एंड दे वेरी क्वाइट पीपल एक्चुअली तुम साथ साथ पढ़ो भी सो मैं सुबह शूट पर जाता था सारा दिन आउटडोर शूटिंग करते रात को फिर मुझे स्टडीज़ करनी पड़ती थी सो जो ये सोचते थे जो सोच आपको ले गई थी इतनी दूर कभी लिखी कोई डायरी लिखी मैंने 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 बहुत दफ़ा सोचा उन्हीं दिनों में जब मैंने गॉट अ लिटल ओल्डर आई मैंने बहुत सोचा कि मैं अपनी कोई डायरी लिखना शुरू करूँ और इनफैक्ट मैंने शुरू भी की बिकॉज आई थाट कि यू नो लाइक आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स इफ आई टर्न द पेजेस एंड सी कि अच्छा यार नाइनटीन फलाने में मैं क्या कर रहा था क्या सोच रहा था तो बड़ा मज़ा आएगा आई रोड द डायरी फॉर अबाउट थ्री डेज एंड देन आई गॉट बोर्ड आई जैसे आई डोंट गिव अ टू Uh, you know, be well myself. मुझे खुद well होना है then only I can 
deliver. Then only I can be a good actor. Then only I can be a good, you know, mm. son or good anything, or good, or a good friend, or a good brother. Uh, if I'm not, if I'm not all healthy, and if I'm not looking good, <coughs> nobody will want me. But up to actor, नहीं बनना चाहते तो क्या बनना चाहते? मैं कभी भी actor नहीं बनना चाहता था. Civil servant. How do you know that? है? How do you know that? No, I want to know. मतलब ये कैसे आया ख्याल के मैं क्योंकि अब्बा एक कैमरा मैन है और वो प्रोड्यूसर भी हैं और वो डायरेक्ट भी करते हैं हाँ, हाँ, है? और इतना बड़ा उनका नाम है क्या क्या फिल्में उनके उनके सीवी में है बड़ा रोमांटिक टाइम था रोमांस था सिनेमा के साथ है ना फिल्म तो माई 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 हुआ ये कि मैं जहाँ हम रहते थे ना गुलबर्ग में पीछे मेरे बड़े ताया भी रहते थे और मेरी माई क्लो एंड वी आई यूज टू गो देर ऑलमोस्ट एवरी डे टू माई कजन्स यू नो दे ओल्ड कजन्स ऑफ माइन यू नो एंड आई वेरी वेरी क्लोज टू माई कजन सीमा एंड आई स्टिल मिस है वेरी मच यू नो एंड 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 शी शी वॉज माई सर ऑफ मैं टॉर एंड शी से अच्छा तुमने ये करना है तुमने बड़े होकर ये बनना है तो सो आई वु जस्ट कीप आई जस्ट लिसन टू हर यू नो and uh, and and she said oh you know you know what you will be a a, a diplomat to me foreign service join karni hai to mujhe acha seema mujhe phir foreign service mein kaise kya kar hoga to then she would tell me ki you know you'll uh, you'll take this exam uh, css ka uske baad tumne uh, foreign service ke liye opt karna hai then you go in foreign service because you know that is us zamane foreign service was a big thing you know you to mere तो मेरे जहन में बैठ गया कि आई वुड वांट टू एंड द अदर थिंग वाज आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल एवर सिंस आई लिटिल किड आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल एंड जस्ट यू नो बी इन अदर प्लेसेस तो मैंने कहा यार ये अच्छा है जॉब भी होगी ट्रैवल भी करूँगा और यू नो आई मीट न्यू गो पीपल एंड सो वेन आई वॉज ग्रोइंग अप आई दैट वॉज ऑल इन माई माइंड यू नो बट बट ऑफकोर्स यू नो फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत जल्दी आना पड़ा एज यू नो आई वॉज नाइन्थ का मैंने भी एग्जाम दिया ही था और कैसे माय माय पकड़े गए पकड़ा गया माय 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 एज माय एज आई टोल्ड यू माय फादर माय माय मेरे डैडी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में थे सिनेमाटोग्राफर थे तो नेचुरली हम यू नो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का हमारे घर आना जाना तो बहुत कम था लेकिन वो बात पता होती थी अच्छे से मसूद साहब कितने बच्चे हैं उनकी इतनी एजेस हैं ये वो तो नजल इस्लाम जो हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया शी वॉज ही वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी यंग बॉय यू नो जो अभी जिस जो अभी स्कूल में स्कूल गोइंग बॉय कहानी उसी किस्म की थी स्कूल स्कूल गोइंग बॉय की सो सो समबडी टोल्ड हिम कि मसूद साहब के बच्चे जो है वो बड़े प्यारे हैं उनको जाके आप चेक कर ले तो सो वन डे वन डे आई वाज आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग आई रिमेंबर मेरे एग्जाम थे नाइन्थ के एग्जाम थे उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था तो बैठा था कुछ लिख रहा था डाइनिंग टेबल सो ही के मेन अंकल नजल अंकल आए और प्रोड्यूसर भी जो असलम साहब वो भी आए अंदर उन्होंने भी आके तो खैर वो डैडी से कोई बातें बातें करने लगे थोड़ी देर के बाद डैडी ने हम तीनों को बुलाया मुझे और फंसी तो बहुत छोटा था मुझे और मेरे दो बड़े भाइयों को और हमें कहा लाइन से खड़े हो जाओ तो हम लाइन से खड़े हो गए उनके सामने सो so, उन्होंने हम तीनों को यूँ करके देखा यू नो जिस तरह वो आप कुर्बानी की ईद पर बकरे 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 चेक कर रहे होते हैं जाकर सो रुक अच्छा यू करके देख उनके ठीक है तो चले गए उसके बाद डैडी स्टूडियो गए उन्होंने एक दिन कुछ दिनों के बाद वापस आके कहा कि वो एज आई टोल यू माई फादर वॉज अ वेरी नॉन इंटरफेयरिंग पर्सन ही सैड यू नो वो नजर इस्लाम आए थे ना तो वो उनको कोई लड़का अपनी नई फिल्म के लिए चाहिए था तो इसलिए वो तुम सबको उन्होंने देखा तो उनमें से उन्हें चूज़ करना था तो उन्होंने तुम्हें चूज़ किया है तो मैंने कहा चार मैं जरा मोटा था मैं पतला नहीं था इतना बड़ा मुँह था मेरा <laughs> तो मुझे कह लगे तुम्हें चूज़ किया है मैंने कहा अच्छा तो तुम कर लोगे एक्टिंग तो मैंने कहा डैडी मैं कोशिश करूँगा कर लूँगा आई मीन आई वॉज फोटीन फोटीन ईयर्स ओल्ड तो मैंने कहा कि मैं कर लूँगा उस वक्त तो जो अभी वो सब जोश भी नहीं होता उस वक्त ये होता है कि अच्छा फिल्म में काम मिल रहा है अच्छा कर लूँ यू नो यू डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग यू नो यू फोर्टीन यू डोंट यू डोंट नो नथिंग यू नो तो मैंने कहा जी मैं कर लूँगा फिर वो चले गए फिर एक दिन आए दोबारा कह लगे कि वो तुम देख लेना क्योंकि वो अच्छा मेरे जहन में ये था कि अच्छा कोई नदीम का बचपन शाहिद का बचपन जिस तरह बचपन के रोल होते हैं वो उन्होंने कहा कि एक्चुअली बात ये है कि रोल जो है ना वो तो लीड रोल है 
वो तो उसमें पूरी फिल्म में काम है तुम्हारा तुम्हारा तो एक साल डेढ़ साल लगेगा उसके अंदर कैन यू डू इट मैंने कहा डेडी मुझे तो नहीं पता कि पूरी फिर मैं जरा डर भी गया हाँ। मैंने कहा यार ये पूरी फिल्म के अंदर तेरे मिनट और मैं छत पे अपने घर की छत पे बैठ के मैं सोचने लग गया मैंने कहा पर अगर मेरे से ना हुआ तो मैं क्या करूँगा आई कैप्ट ऑन थिंकिंग एंड हुआ ये कि ऐसे uh, नहीं कर कर तो लेता हूँ मैं अब क्या करूँ अब हो गई ये बात एंड देन ऐसे डेडी हाँ मैं कर लूँगा फिर उन्होंने कहा कि सब तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट है स्क्रीन टेस्ट पर फिर मैं गया वहाँ ए एम स्टूडियो एक होता था बंद रोड के ऊपर वहाँ मैं गया और ए एम स्टूडियो में हम बैठे रहे हमारा स्क्रीन एक और लड़की थी उसका स्क्रीन टेस्ट हो रहा था एंड उसके बाद उस लड़की को निकाला उनका हॉल में मैं अकेला था और कैमरा था और कैमरा मैन थे डायरेक्टर थे और एक दो असिस्टेंट थे तो उन्होंने कहा अच्छा बेटे अब आप ऐसे करें आप शर्ट उतार दें अपनी मैंने कहा जी अच्छा मैंने शर्ट उतार दी फिर उनका अच्छा बेटे आप अपना ट्राउजर्स भी उतार दें अपने अंडरवेयर पहना हुआ उनके जी हाँ तो इसलिए बिकॉज दे वॉन्ट टू सी इफ आई एम फिजिकली ओके बिकॉज उस फिल्म के अंदर ऐसे सीन थे जिसके अंदर मैंने स्विमिंग भी करनी है और सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी ऑल दैट यू नो एंड बट आई वॉज फाइन विद इट एंड देन दैट वॉज ऑल्सो वेन आई थिंक अबाउट इट नाउ आई फील के अगर मेरे में कोई भी ज़रा ऐसी झिझक होती तो मैं ये ना करता बिकॉज uh, होता ना इंसान में कि वो ये क्या कह रहे हैं मुझे बट आई वॉज फाइन विद इट जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक आई आई बी एबल टू डू इट यू नो मुझे मुझे कोई किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा और इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि अब आपकी शूट शुरू होगी सर्दियों में शूट शुरू हुई उसकी और uh, उसी स्टूडियो में एंड देन आई कैप्ट डूइंग एक साल शूट चलती रही फिर मेरे मेट्रिक एग्ज़ाम आई मेट्रिक में था मैं स्कूल में बड़ा पॉपुलर हो गया मैं जहाँ से जाऊँ लोग मुझे उंगलियाँ उठा उठा के लड़के में ओ वो जा रहा है वो जा रहा है सो so, स्कूल में तो मैं बड़ा पॉपुलर हो गया था और उसके बाद मैं आ, पास आ, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा जब मेरी मेरी शूट थी कराची में जब कराची में जो फाइनल एक महीने की शूट थी उसमें आई हैड टू टेक माई माई मेट्रिक की बुक्स विद मी माई मदर वेंट विद मी यू नो एंड शी सर कि तुम साथ साथ पढ़ो भी सो so, मैं सुबह शूट पर जाता था सारा दिन आउटडोर शूटिंग करते रात को फिर मुझे स्टडीज़ करनी पड़ती थी सो दैट्स हाउ फिर मैं वापस आके मैंने एग्ज़ाम दे दिया और फिर मैं पास हो गया और जब मैं कॉलेज गया हूँ फर्स्ट ईयर सो आई वॉज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर बिकॉज माई फिल्म हैड रिलीज ऑलरेडी एंड यू नो कॉलेज के अंदर आई वॉज अ सेलिब्रिटी एंड बहुत लोग लड़के बहुत तंग करते थे दे वुड बिकॉज यू नो हाउ इट इज़ लड़के जेलस हो जाते हैं अच्छा ये क्या है इसको यू नो सो दे वुड मेरे साथ बड़ा यू नो लाइक बहुत मुझे खैर मैंने वहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स सीनियर्स रखे थे जो मुझे प्रोटेक्ट करते थे अदरवाइज लड़के बड़ा तंग करते थे कॉलेज में यू नो देट इन पर्टिकुलरली लाइक मी ऐसे छेड़ा करते थे सो या सो दैट्स दैट्स हाउ माय अर्ली अर्ली यू नो फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ मेरा और साथ हिट्स दी उसके बाद यक के बाद दीगरे यक के बाद दीगरे देवर सेवन हिट्स यू नो पहली मेरी फिल्म आई नहीं अभी नहीं फिर सेकेंड फिल्म थी अलादीन दैट वॉज बाबरा और मेरी पहली फिल्म थी अलादीन एक्चुअली उसके बाद आई नादानी मैंने की एक फिल्म फिर ये ज़माना और है दूरियाँ टीना ये मेरी फर्स्ट फिल्म में से एंड फिर आई लव स्टोरी सो ये सेवन फिल्म इन रो दे वो हिट कोई भी एक फिल्म फ्लॉप नहीं नेचुरली उसके बाद भी हिट्स आई उसके बाद मैंने ऐसी फिल्म पकड़नी शुरू की बिकॉज मुझे इंडस्ट्री में लोगों ने कहा कि आप यू नो आई मीन ठीक है आप यू नो क्यूट हैं जो कुछ है आपकी शक्ल वक्ल ये वो लेकिन आप याद रखना कि आप चलेंगे सिर्फ अपनी अपने टैलेंट पर सो डोंट थिंक दैट यू यू वॉन्ट टू जस्ट यू नो डू यू नो मज़ेदार रोल्स और क्यूट रोल्स यू शुड लुक फॉर डिफ़िकल्ट रोल्स डिफिकल्ट रोल्स करो सो दैट यू रजिस्टर्ड एज एन एज ए परफॉर्मर आप एज एन एक्टर एज ए परफॉर्मर जो रजिस्टर होंगे ना तो फिर ठीक है आपकी शिकल शिकल है आपकी एज है उसमें आपको रोमांटिक तो मिलता रहेगा लेकिन आपको एक्टिंग वाला काम भी मिलता रहेगा विच विल टेक यू अ लॉन्ग वे ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की यू नो उनकी जो खास बातें होती हैं हम सुनते थे उनसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए सीनियर्स हो गए वो लोग बताया करते तो मैंने यही किया फिर उसके बाद मैंने ऐसे रोल उठाने शुरू किए जो कि ज़रा परफॉर्मेंस बेस्ड जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा हो और बड़े मैंने बड़े बड़े रोल्स और बड़े बड़ी फिल्में मैंने रिजेक्ट भी की रिफ्यूज़ की जिसका मुझे आज आज अफसोस भी होता है क्योंकि वो फिल्में अगर मैं कर लेता तो बड़ी अच्छी फिल्में थी 
और आई शुड हैव डन दैम बट चलो नहीं की लेकिन आई डिड फिल्म दैट हैड चंकी रोल्स एंड एंड सिग्निफिकेंट उनके अंदर कोई बात हो करने की जिससे मैं एज ए परफॉर्मर रजिस्टर हो जाऊँ सो वो मैंने की दूरिया में बड़ा अच्छा मेरा रोल था दूरिया में फर्स्ट टाइम बड़ा मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रीशिएट किया कि आई केम आउट ऑफ माई चाइल्ड हुड के उससे नहीं अभी नहीं वगैरह में तो मेरा बच्चा टाइम लगता है अल्लाह दीन अगर आप देखें अल्लाह दीन नहीं अभी नहीं ये ज़माना और है इन फिल्मों ना इन फिल्मों में मेरी आवाज़ भी चेंज अभी नहीं हुई थी आवाज़ भी ज़रा बच गाना थी एक्टिंग भी बच गाना थी कच्ची कच्ची ज़रा बच्चों की होती है दूरियाँ प्रॉबली इज़ वन फिल्म जिसके अंदर मैंने जिसमें आई हैड ग्रोन अप दैन यू नो मैं ज़रा सा यू नो आई वॉज आई आई वॉज आई वॉज एटीन दैन यू नो एटीन ईयर्स और यू नो एंड एंड लव स्टोरी तो फिर यू नो फिर तो दैन इट वॉज यू नो आई हैड कम्प्लीटली चेंज एज एज अ पर्सन एड लर्न थिंग्स यू नो और वो सारा डांस कैसे सीखा था डांस बस नाचने का शौक ही बड़ा था क्या करते थे <laughs> <laughs> नहीं डांस का डांस आपको मैं बताऊँ डांस तो मैंने सीखा ही नहीं कुछ ना एक्टिंग सीखी ना डांस सीखा वो ये इन चीज़ों का मुझे शौक बड़ा था डांस करने का मुझे बड़ा शौक था तो हर जगह डांस कर लेता था मैं और जिस तरह ये न्यू ईयर्स वगैरह की पार्टीज़ वगैरह होती थी तो ना पा, पार्टीज़ को गेट क्रैश करके जाके सिर्फ डांस करने के लिए जस्ट लव डांस से गिरो टू दिस डे यू नो आई जस्ट लव टू डांस यू नो जस्ट टेक मी एनी वेयर आई डांस तो अब ये होता था कि यू नो उस यू हैड दैट क्वालिटी कि अगर आप दो एक लड़का और एक लड़की डांस कर रहे हैं तो नज़र फैसल आप पे पड़ी रहती थी रियली आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई वॉच यूर फिल्म और हटती थी नहीं थी नज़र इतने अच्छे थे यू आर ब्रिलियंट मैं मुझे याद है कि ऑफकोर्स आई मीन लव स्टोरी में तो सभी मोहब्बत में मुबतला हो गए थे हम भी हो गए थे <laughs> लेकिन एक और दो तीन और फिल्में मैंने देखी जिसमें डांसिंग डांसिंग था कुछ सीन था कुछ बहुत जबरदस्त बहुत इंट्रिकेट स्टेप्स थे वी आर नॉट लुकिंग एट द गर्ल आई डोंट इवन रिमेंबर द गर्ल हाँ बट आई आई रिमेंबर यू यू आर ब्रिलियंट आई वुड जिस मैंने डांस में छलांग मार देता था ओके छोड़ दो मुझे खुला छोड़ दो यू कुड सी के एंजॉय कर रहे हो आई वुड आई लव आई टू दिस डे आई लव आई लव एंड एंजॉय डांसिंग मुझे तो ऐसे लगता था कि आप स्क्रीन पे पुरानी फिल्में देखें या यूट्यूब पे जाके गाने देखें ना तो अभी मुझे लगता है ऐसे लगते जिस तरह वो किसी का चाबी दे नहीं छोड़ा टिंग 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 क्या किया शहरत ने तुम्हारे लिए शहरत ने मुझे बड़ा स्पॉइल किया या बेहतरीन इंसान बनाया बिल्कुल स्पॉइल नहीं किया मुझे ना चाहते हुए यानी कि मुझे फिल्म्स में और स्क्रीन पे आने का बिल्कुल शौक बाद में मैंने रियलाइज़ की पहली फिल्म के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे तो एक्चुअली शौक ही नहीं है स्क्रीन पे आने का तो लेकिन ये कि बिकॉज यू नो रीजन थे आई कैप्ट ऑन डूइंग एट यू नो इट वॉज आई डोंट रिग्रेट इट वॉज अ ग्रेट थिंग दैट आई डिड इट Uh, क्या इसने किया मेरे लिए कि मुझे इट मेड मी डिस्कवर माई सेल्फ इट मेड मी रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग दैट आई माइट नॉट हैव बीन एबल टू अदरवाइज यू नो एक तो मैं वक्त से पहले बड़ा हो गया यू नो आई टुक डिसीजन एट अ वेरी यंग एज जो आप अपने थर्टीज में प्रॉबली लेते हैं यू नो उसका मुझे थोड़ी रिजेंटमेंट भी है मुझे फील होता है कि यू नो वाई वॉज आई पुट इन अ पोजिशन कि उस एज में जब मेरे खेलने के दिन थे मुझे इतने इतने बड़े डिसीजन लेने पड़ गए लेकिन यू नो हर एक की अपनी आपको यू नो आपको ज़िंदगी में जो कार्ड्स मिलते हैं आप वही कार्ड्स प्ले कर सकते हैं यू नो सो मुझे वो कार्ड्स मिले थे वो कार्ड्स प्ले किए यू नो सो बट बट द थिंग इज़ कि इससे मुझे इस एक्टिंग के करियर से मुझे बहुत और इंसान को समझने की बड़ी मुझे वो मिली है अंडरस्टैंडिंग मिली है uh, मैं इंसान को देखकर समझ जाता हूँ पहचान जाता हूँ सब के इनसे कैसे मुझे डील किए किस किस्म के लोग हैं क्या चाहते हैं मुझे इनके साथ क्या करना है ये इस तरह की ये ये चीज़ें मैंने क्योंकि हमारा काम एज यू नो हमारा काम यही है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं हम सारी ज़िंदगी ना चाहते हुए भी यू नो ऑन पर्पज़ जा हम नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे होते लेकिन ये कि हम जब बाहर होते हमारा एक सेकेंड नेचर बन जाती है कि लोगों को देख के तो हम आ, उनको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं हाँ। so, और नोट्स बनने शुरू हो जाते हैं और नोट्स बनने शुरू हो जाते हैं सारे हाँ। अच्छा ये ये एंड दैट्स वाई वी 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 बिकम गुड एक्टर्स एज एंड ऑफकोर्स एज वी गेट ओल्डर वी 
uh, we we mature and we we become good and we become different and and yeah that's what what uh, the, my 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 acting career has given me yeah i i did have a little bit of resentment ki mai kyu i have to work so hard when my time is to just play around you know unwind kaise karte the jab itna hectic schedule tha अनवाइन बड़ी मुश्किल से करता था आई रिमेंबर जब मैं शुरू शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में जितने मेरे शुरू के साल थे वो बड़े मेरे डिफ़िकल्ट थे बिकॉज यू नो इट वॉज अ टीन एज जमाना था देन आई वॉज इन माई ट्वेंटीज आई वॉन्ट टू डू थिंग्स दैट दैट माई अदर फ्रेंड्स वर डूइंग एंड आई थॉट कि अच्छा नहीं वो वो है ना ग्रास ग्रास इज ग्रीनर यू नो उस तरफ ज़्यादा ग्रीन है वो मेरे दोस्त जो हैं वो ज़रा वेले होते थे कि अच्छा अब तो ट्वेंटी वन ईयर्स की हैं अभी तो मेरे माँ बाप हमें मैं चार साल के लिए अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और मैं तो फलाना का तो वो सारी चीज़ें सोच के फ्रीडम तो नहीं रहती वो फ्रीडम नहीं थी उसकी मुझे रिजेंटमेंट बड़ी होती थी उस जमाने में एंड आई डोंट यू नो आई एम नॉट गोट मिनस माई वर्ड आई वॉज वेरी रिजेंटफुल के भाई मुझे क्यों काम करना पड़ रहा है हालांकि डीप डाउन मेरा जो सर्वाइवल इंस्टिंक था वो मुझे कह रहे थे नहीं नहीं काम तो करना है तुमने सो आई आई कैप्ट ऑन डूइंग इट विद रिजेंटमेंट इट वॉज डिफिकल्ट इन माई ट्वेंटीज यू नो आई वॉज आई वॉज नॉट गुड विद अलॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स मुझे ज़रा उनको मुझे होता था कि भाई मुझे क्यों कह रहे हैं या मेरे से क्यों डेट्स मांग रहे हैं नहीं देनी मैंने डेट्स मैं तो चला जाता था छः छः महीने के लिए लंदन चला जाता था और छः महीने आते नहीं था वापस पूरी समर में वहाँ गुजार के यहाँ हम चारे प्रोड्यूसर बैठे होते थे वो सोचते थे कि भाई ये आए तो हम काम शुरू करें फिल्म उस वक्त मुझे ये ये आई यूज मुझे इस तरह की ना मैं ऐसे इस कम के बदले लिया करता था ये बचपन था ना समझ नहीं थी उस वक्त ये भी बदले लिया था कि अच्छा यार क्यों मैं जा क्यों करूं मैं काम नहीं करूंगा मैं बैठा हूं लंदन में सो इस तरह की चीज़ें जो मैं बचगाना हरकतें में बहुत किया करता था बट ये कि बाई द एंड ऑफ द डे थैंक गॉड कि ऐसा कोई मैंने मेजर घपला नहीं किया किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई बट ये है कि आई आई डिड हैव a little bit of resentment ke mai kyu uh, i have to work so hard when my time is to just play around you know so uh, but you know it doesn't matter but personality just, pe to effect nahi hua ke nahi, angry actually, ho gaye ya actually no not at all not at all actually it gave me a lot of uh, understanding and love for my own work i realized that uh, jo kaam mujhe qudrat uh, ne diya karne ke liye wo har ek ko nahi diya और मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं इस फील्ड में क्योंकि मैं जाके बाहर जाके रह कर मैंने देख के मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो वट आई डू इज़ ग्रेट बिकॉज मैं तो जो लोग जो किताबें लिखते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं और अपने आप को स्ट्रेस करते हैं वर्ल्ड में मैं तो स्क्रीन पे आके सब कुछ बता सकता हूँ तो मेरे लिए तो बड़ा एक ओपन डोर है टू एक्सेस द वर्ल्ड एंड Uh, and and uh, say whatever I want to say mm-hmm. with my performance, with my with my. Just now, I am with you. Sitting with you, people are watching me. So there's 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 a whole connection with the world, you know. Mm-hmm. So so ये मुझे बाहर जाके realize हुआ. You see the thing, the other thing is, Samina, I will tell you that I never had love for money. मुझे पैसे से कभी मोहब्बत नहीं हुई. कभी मैंने प्यार नहीं किया पैसे से. इसलिए कि मेरे बाप ने कभी नहीं किया, मेरी माँ ने कभी. हम लोग बड़े you know non Uh, किसी को किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही तो मेरे मेरे रोल मॉडल्स मेरे पेरेंट्स ही थे तो मुझे कभी भी पैसा कमाने की ख्वाहिश नहीं पैसा खर्च करने की बड़ी ख्वाहिश है <laughs> कमाने की नहीं है तो इसलिए जिसकी वजह से मुझे कभी मुझे कंपटीशन का कभी नहीं था कि अच्छा मैं अब कम्पीट करने लग जाऊँ आज भी नहीं है मुझे कि मैं कम्पीट करके उससे ज़्यादा काम ले लूँ उससे ज़्यादा पैसे बना लूँ मुझे ये था कि भाई पैसे खर्च नहीं हैं तो उतना ही काम करो जितना आप खर्च सकते हैं सबसे पहले क्या खरीदा था पहली जो आमदनी हुई थी आ, सबसे पहले मैंने क्या खरीदा था आ, अम्मी, अम्मी को दे दिए थे पैसे। मेरे तो सारे पैसे मम्मी के पास चले जाते थे हाँ शुरू में तो कई साल सारे पैसे मम्मी ले जाती थी फिर बीच में मैं ले लेता था कभी ट्रैवल करना होता था वो मैं अपने लिए अलग रख लेता था ज़्यादातर तो उस जमाने में तो सारे पैसे मम्मी के पास होते थे फिर मेरा बल्कि मेरा बैंक अकाउंट भी मैंने बहुत देर के बाद खोला था यू नो इट वॉज आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड बट मैंने मुझे अब याद नहीं पहली मैंने चीज़ क्या खरीदी आई डोंट नो आई डोंट नो 
as I told you, तो eject, delete कर देता हूँ। कोई चीज़ collect नहीं करते हो ना, not at all। नहीं, I don't collect anything। कोई घड़ियाँ, कोई जूते, नहीं नहीं, कोई चश्मे, नहीं nothing I motorcycle, नहीं I I मैं कोई memorabilia नहीं रखना रखता। I I move on, I don't keep anything। What keeps you going? I tell I tell you zest for life. I think zest for life keeps me going because I change keeps me going, zest for life keeps me going. Or and I tell you, मुझे ज़िंदगी में अब जितना मज़ा आ रहा है, शायद पहले नहीं आया. You know, at this age, हाँ, ठहराव है. And I still feel के अब now I feel I'm capable of much more than what I even five years ago I was not capable of. You know. And uh, so that's what keeps me going, you know, looking forward to things, looking forward to anything, you know, mm. um, oh, and, and uh, being curious about things. I'm very curious about things, you know, and that keeps me going. Pakistan may be running Pakistan you don't work in films. You, and I remember he said you have to join Merchant Navies. Merchant Navy join <laughs> Karoto. You know, I don't know why he thought of that. Really? You know, ah, you know, Merchant Navy oh join Karoto. You know. <laughs> My sweet, sweet uncle actually, you know, he's so, such a nice man.